हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसीज या कैश रिप्लेसमेंट एल्गोज भी बोल देते हैं मतलब मल्टीपल वेज हैं कैश को रिप्लेस करने की अब यहां पे बात करते हैं कैश को रिप्लेस नहीं करना कैश के अंदर जो हमारे पास डेटा है उसको रिप्लेस करना है मतलब कहने का क्या है कि लेट से हमारे पास मेन मेमोरी है जो कि हमने अभी तक डिस्कस किया कहां पे मैपिंग के अंदर डायरेक्ट मैपिंग है एसोसिएटिव मैपिंग है सेट एसोसिएटिव मैपिंग है जल्दी हम करते क्या है कि मेन मेमोरी के ब्लॉक्स को हम कहां पे लेके आते हैं कैश के अंदर लेके आते हैं डिपेंड करता है सेट एसोसिएटिव है या एसोसिएटिव मैपिंग है जो भी हमारे पास मल्टीपल मैपिंग मेथड्स हैं हमने करना क्या है कि मल्टीपल ब्लॉक्स हैं हमारे पास मेन मेमोरी में हम उसमें से कोई ना कोई ब्लॉक को कहां पे लेके आते हैं बेस्ड ऑन सम रेफरेंस लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस हमने कहां पे लेके आए उसको कैश के अंदर लेके आए लेट्स से कैश के अंदर मैं लिया है ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 मैं मल्टीपल ब्लॉक्स को लेके आया अब ऑब्वियसली मेन मेमोरी का साइज तो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द कैश तो मैं सारे के सारे ब्लॉक तो यहां पे ला नहीं सकता तो हम करते क्या है कि लेट्स से कि मेरी कैश अगर फुल हो गई मतलब कैश मेरी ऑलरेडी ब्लॉक से भर गई और अभी सीपीयू ने एक नए ब्लॉक को या एक नए वर्ड को कॉल किया लेट्स से b5 और वो b5 के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसको सीपीयू ने कॉल किया है सीपीयू एक्सेस करना चाहता है तो जब b5 यहां पे आएगा तो b5 यहां पे फिट ही नहीं हो सकता क्योंकि b5 तो यहां पे आ नहीं सकता ऑलरेडी ये मेमोरी जो मेरी फुल हो चुकी है तो क्या करेंगे अब यहां पे हम रिप्लेस करेंगे किसको हम यहां पे कोई ना कोई ब्लॉक को या तो b1 b2 b3 b4 में से कोई ना कोई को हम क्या करेंगे वापस मेन मेमोरी में भेजेंगे और उसकी जगह हम क्या करेंगे b5 को पुट करेंगे तो ये जल्दी ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कैश के अंदर करते हैं अगर आपको याद हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमने किया था पेज रिप्लेसमेंट जहां से हम जहां पे हम बेसिकली करते हैं क्या है फ्रेम्स के अंदर मेन मेमोरी के अंदर जो फ्रेम्स हैं उनके जगह पे हम क्या फुट करते हैं वहां पे पेजेस को लेके आते हैं जब मेन मेमोरी भर जाती है तो हम पेजेस को बैक कॉल करते हैं मतलब पेजेस को दोबारा स्वैप आउट कर देते हैं और फिर नए पेज को हम लेके आते हैं अब नए पेज को लाने के लिए मेरे को कहीं ना कहीं स्पेस खाली करनी पड़ेगी तो वो कैसे करते हैं पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी और यहां पे हम कांसेप्ट ले रहे हैं कैश रिप्लेसमेंट क्योंकि यहां पे कैश और मेन मेमोरी है ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बात करते हैं मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी की तो ये कांसेप्ट है अब इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आता है करते क्यों हम कैश रिप्लेसमेंट से हम एम क्या है हम करना क्या चाहते हैं बेसिकली हम मिस को कम करना चाहते हैं जो हमारी बेसिकली मिस पेनल्टी है उसको हम क्या करना चाहते हैं रिड्यूस करना चाहते हैं और जो हिट है उसको हम क्या करना चाहते हैं इंक्रीज करना चाहते हैं मतलब मैं वो वाले ब्लॉक्स को लेके आऊं ऑब्वियसली मेरे को कोई ना कोई ब्लॉक खाली भी तो करना पड़ेगा मतलब यहां से मेरे को ब्लॉक को भेजना पड़ेगा लेट्स से मैंने जिस ब्लॉक को भेजा सीपीयू ने नेक्स्ट उसी ब्लॉक को कॉल किया अब अगर वो ब्लॉक ऑलरेडी होता तो हिट हो जाता लेकिन उस ब्लॉक को तो हमने भेज दिया तो ये एक्चुअल में डिपेंड करता है हमारी मल्टीपल पॉलिसीज के ऊपर लेकिन हमारा जो एम है वो हम क्या चाहते हैं कि हमारे मिस जो है वो कम हो हिट जो है वो ज्यादा हो ताकि कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर है वो ऑप्टिमाइज्ड आए ज्यादा अच्छा आंसर आए ताकि एक्सेस टाइम जो मेरा वो रिड्यूस हो सके कम लग सके और दूसरा क्या है कि जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट मैपिंग है ये एसोसिएटिव है ये सेट एसोसिएटिव में तो डायरेक्ट के अंदर हम इसका फंडा यूज ही नहीं करते क्योंकि डायरेक्ट का मतलब ही क्या है कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि डायरेक्ट में हम करते क्या है कि फिक्स्ड लोकेशन में फिक्स्ड लाइन में ही हम ब्लॉक को लेके आते हैं तो फिक्स्ड लाइन का मतलब है कि लेट्स से कि अगर एक ब्लॉक b1 मतलब लेट्स से एक ब्लॉक है b1 और वो b1 लाइन लाइन 1 में आया लेट्स से यहां पे आया अब b1 हमेशा लाइन 1 में ही आएगा तो यहां पे आप कह नहीं सकते कि अगर लाइन 4 खाली है ये एम्प्टी है तो मैं b1 को यहां डाल दूं नहीं मैं डाल नहीं सकता क्योंकि वहां पे फिक्स्ड है क्योंकि उसका नाम ही क्या है डायरेक्ट और अगर आपको और डिटेल में समझना तो ऑलरेडी मैंने उसका कांसेप्ट विद एग्जांपल एंड विद गेट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक बार जरूर उसको चेक करो ताकि आपको समझ आ जाए कि डायरेक्ट में हम क्यों नहीं यूज करते रिप्लेसमेंट बेसिकली हम यूज करते हैं सेट एसोसिएटिव और एसोसिएटिव के अंदर क्योंकि वहां पे ब्लॉक जो है मेन मेमोरी का कैश के अंदर कहीं पे भी आ सकता है तो ऑब्वियसली वहीं पे मेरे को रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ेगी अब हमारे पास मेथड्स कौन-कौन से हैं एक तो है फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो हम सभी जगह यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट फीफो तो मेथड सब जगह यूज होता ही होता है ये एलआरयू जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जो कैश जो हमने लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस में टेंपोरल लोकैलिटी के बारे
और इसके अलावा हमारे पास है रैंडम मेथड रैंडम मतलब हम किसी को भी कर देंगे लेकिन ये प्रैक्टिकली हम कम यूज करते हैं लेकिन यहां पे एल आर यू और फीफो ये दो जो है वो सबसे ज्यादा जो है यूज होते हैं इन केस ऑफ न्यूमेरिकल ऐसे हम, हम बात करें सिर्फ न्यूमेरिकल या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी के ऊपर मिलेंगे और इसको अगर और डिटेल से हम समझेंगे तो एग्जाम्पल से ही समझ आ जाएगा तो यहां पर हम इससे ज्यादा डिटेल करने इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने का कोई बेनिफिट नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीफो एल आर यू इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं थैंक यू